Вас раніше Боля турбували? Турбували. Тюрьма на курорт. Ви тату Іваня його бачили? Ну ти що? Він ніби і не приховує, що у тюрмі сидів. А що це у вас таке? Алергія? Можливо. А може і просто нерви. Вже готові результати аналізів? Амерична хвороба? Привіт. Привіт. Що з настроєм? Я велосипед і взяв на прокат. Лише на дві години. Сорок хвилин вже пройшло, поки тебе чекав. Подумаєш, проблема. Так навіть краще. Будемо менше кататись. Я не хочу спітніти. В мене ще одна зустріч ввечері. Але ж ми після парку домовлялись піти в кіно. А що за претензії? Ти хотів мене навчити кататись? Хотів. Я обіцяла прийти, я прийшла. Хоча не палає бажанням кататись на цьому велосипеді. Я бачу по твоєму одягу. Так, добре. Що робити? Сідай. Вперся ногами в педалі. Так, і міцно тримайся за керма. Я поруч. Давай. Давай. Так, обережно. 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 Ту-ту-ту. Лару, куди ти? Обережно! Гальмуй дерево! Лару, ти впала? Що з нови? Болить? Дуже болить! Просто ти занадто швидко газонула, не впоралась з керуванням. Чого ти на мене кричиш? Мені дуже боляче, ти мене звариш! Не плач, я зараз викличу швидку. Ну, швидка. Привіт, Люба. Руслан, ну ти даєш. Вже майже обід, а ти тільки на роботу? У мене машина зламалася. Довелося їхати своїм ходом. А це чотири пересадки. Може, потім розкажеш? Юля, який рахунок ви століт не стео? Одна надія на квартальну премію, що вистачило на ремонт. Руслан, біжи швидше в лабораторію, доки Родіада не побачила. Бо лишишся і без премії, і без ремонту. Ааа, доброго ранку. Усім кого ще не бачу. Пишіть мене до лікаря. А що з вами сталося? Дуже звіт були. Вас огляне лікар Павленко. Вона щойно звільнилася. Ну ось, Івана Петрович, переконалися? Я ж казала, що Хуменко запізнюється. А ви його захищали. Казали, що він просто кудись пішов відносити результати аналізів. Вибачте, у мене був форс-мажор. Угу. Тепер, Хоменко, я змушений позбавити тебе квартальної премії. Але, Іване Петровичу, вона мені дуже потрібна. А мені потрібні працівники, які вчасно приходять на роботу. Зараз я веду знеболювальне і стане легше. Відвезіть мене у приватну клініку. Я боюся, що у звичайній лікарні погано складуть перелом. По-перше, не факт, що у вас перелом. Можливо, лише тільки вивих. Рентген покаже. А по-друге, наша справа – відвезти вас до лікарні швидкої допомоги. Черговий лікар вас огляне і призначить обстеження. Алло, Денис? Так, так, план на вечір в селі. Ти заїдеш за мною, Сьомій? Ні, не додому. Я адресу тобі потім скину. Добре. Хлопець, який нас викликав, знає, що у вас ушкоджена нога. Як він може вас на вечір кудись кликати? По-перше, це інший хлопець. А по-друге, це не ваша справа. Так, Гліб. Ми ще їдемо. Ти вже у лікарні? Я ж казала, не варто. Добре, чекай. Купи мені сік. Натуральний. Ти ж знаєш, я нектари не п'ю. Боже, я вас дуже напружений. Вас раніше болі турбували? Турбували. Тюрьма на курорт. Але зараз щось дуже сильно прихопило. 
Ну, а до лікарів зверталися? Ну, вийшов на волю, звернувся. Зрозуміло. Ну, зробимо за дочерної пораженини, гастроскопію і все подивимося. Так, Рудюк, будь ласка, візьми кров на аналізи і потім відвези пацієнта на ЕКГ. Добре? Ага. Надія Григорівна, можна вас на два слова? Коридор. Угу. Ви татуювання його бачили? Ну ти що? Він ніби і не приховує, що у тюрмі сидів. Тепер він звичайний пацієнт. А раптом він щось задумав, а? В лікарні ціла купа наркотичних речовин. Слухай, Родюк, паніку не розводь, а повертайся до пацієнта. А мене знайдеш, коли будуть результати ЕКГ, добре? Добре. Зиновій Казимирович, такі гарні тістечка з'явилися у нашому лікарняному кафе? Ага. Ні. Це спецдоставка з кондитерської. Привищайтеся. Ні, дякую. Кажуть, треба обмежувати жирне і солодке. Я хотіла вам подякувати, що вчасно попередили про Хоменка. Тепер Іван Петрович не відкрутиться і буде змушений його покарати. Завжди рада вам допомогти, Родяна Максимівна. А що це у вас таке? Алергія? Можливо. А може і просто нерви. Психосоматика. Таке буває. От, зараз поїм тістечка і все минеться. Ну, не легковажте. Ми ж у лікарні. Зробіть аналізи, щоб все з'ясувати. Ну, як ви це собі уявляєте? Хоменко, мабуть, вже здогадався, що це я вам його здав. Якщо я принесу йому кров на аналіз, він 100% щось не хімічить, щоб мені помститися. Ну, можна обійтися і без Хоменка. Напроти нашої лікарні відкрилася приватна лабораторія. Зверніться до них. Йосипівна, пацієнтку на рентген і знову накладати шину. Мені здається, що це лише вивих. Зв'язки пошкоджені. Але кістка теж може бути пошкоджена і треба перевірити. Будете призначати різні обстеження, щоб більше грошей її стягти? Ви ж лікар, повинні одразу бачити, є перелом чи немає. Шановна, лікар не означає провидець. Я бачу, ви слідкуєте за фігурою. Сидите на дієтах, п'єте каву. Так от, все це згубно впливає на стан ваших кісток. Кістка, може, і не зламалась, але є тріщина, а це також проблема. Краще такі проблеми, ніж фігури, як у вашої медсестри. Я перепрошую, я не дозволю вам ображати Ганну Йосипу. Олег Сергійович, ні-ні байдуже. У тобі багато злості і претензій. І справжня причина того, що тобі хочеться ображати інших, точно не ми з Йосипівною. О, вакансія, сторож на складі. Робота позмінна, нічна, рин біля лікарні. На що це варіант? А, Руслан, ти що, шукаєш нову роботу? Та не робота, а підробіток. Машина в мене зламалася. Грошей зараз взагалі на ремонт немає. Ще й премію не дадуть. Так, тут є номер, треба дзвонити. Місяць роботи і зможу машину полагодити. Тим паче, якщо що, зможу і заночувати на складі, щоб по місту вночі не тіліпатися. Нащо тобі якийсь склад? Роби те, що вмієш найкраще. Аналізи. Бодя, не нависай. Лишай аналізи, я все зроблю. Тільки спочатку пацієнтка Олега Сергійовича. Послухай. Напроти нашої лікарні відкрили нову приватну лабораторію. Я бачу в оголошенні, вони якраз шукають лаборанта. І зарплатня краща, ніж в нашій лікарні. Тобі ніхто не заважає працювати і тут, і там паралельно. Слухай, це ідея. Дякую, Бодя. Але спершу аналізи нашого пацієнта. Так, приватна лабораторія, проспект будівельників. Є номер телефону. Алло, це лабораторія? Вам ще лаборант потрібен? Ну як ти? Боляче. Я ж тобі казала, що ненавиджу ці велосипеди. Вибач, я хотів як краще. Краще знайди медсестру, нехай вези мене на рентген. 
Я хочу швидше звідси вибратися, у мене ще плани на вечір. Йосик, натуральний, як ти просила. Апельсиновий? Я його не п'ю. Занадто багато калорій. Алло, це я. Збира пацанів і давай до мене у лікарню. Так, я досі тут, у діагностичному відділенні. Бабло плаве нам в руки. Не облажайся. Бувай. Ваш друг шукав Гену Йосипівну, але я думаю, що перед тим, як вона знову буде вам допомагати, вам варто попросити в неї вибачення за ваші образливі слова. Навіщо? Я сподівалася, що ви мене випишете. Я був би радий вас виписати, повірте, але не можу. Рентген показав розрив великого мілкової колатеральної зв'язки. Це одна з важливих зв'язок колінного суглоба. Якщо не провести термінову операцію, є ризик, що ви до кінця життя будете кульгати. Це все внаслідок падіння з велосипеду. Я не думаю, що велосипед тут відіграв особливу роль. Зв'язка вже була ослаблена. Причина – стан з'єднувальної тканини. Ймовірно, дефіцит білку в раціоні і незбалансоване харчування. Спочатку ви кажете, що відпустите мене, а тепер термінова операція? Гліб, я хочу в приватну клініку. Переїзд у такому стані може спричинити серйозні наслідки. Та мені плювати на ваші попередження! Гліб, викликай таксі! Гліб! Почекайте. Скільки буде коштувати операція, яку ви призначили в Арі? Дорого? Операція безкоштовна. Треба буде лише оплатити деякі медикаменти. Призначайте операцію. Я знайду гроші. Хлопче, я бачу, що тобі ця дівчина подобається. Але, повір мені, з таким виродливим характером вона тобі поп'є чимало крові. Чого ти? Неї що, немає родичів? Мама померла, коли Лара була ще зовсім маленька. Тато в неї бізнесмен, постійно живе за кордоном. Лара його майже не бачить і не хоче брати в нього гроші. Зрозуміло. Дитина розбещена татовими грішми і зла на те, що він до неї не був важний. І вигрібають всі, хто попаде під гарячу руку. Добре, я викликаю хірурга-ортопеда, а твоє завдання – домовитися з цією принцесою, щоб вона підписала згоду на операцію. Дякую. Анджері Хоровівна, я випадково почув, як цей зек розмовляв по телефону. Він готується до пограбування. В нашій лікарні. Ну що ти вигадуєш? Які пограбування в нашій лікарні? Це що, КГ? Він говорив про те, що бабло саме тече до рук. Ну що ще це може означати? КГ показує, що серце у нормі. Я ж кажу, він симулює аби винюхати, де у нас в лікарні наркотичні препарати і де знаходиться сейф. Так, Родюк, я так розумію, ти знову залишив пацієнта самого відділення. А скільки разів ми з тобою про це говорили? Ви мене зовсім не чуєте. Треба слідчому дзвонити, поки він лікарню не пограбував. Так, Родюк, у ЗД і гастроскопію підтвердили, що у нього пробудійна виразка шлунку. Пальпація підтвердила це теж. Він не симулює, це справді сильні болі. Йому потрібна термінова операція, тому, будь ласка, іди і готуй операційну. І припини оце все своє. Я не вигадую. Ось тут мій корош, Генка, у діагностичному відділенні лежить. Пустите до нього. Доброго дня. Почекайте, я зараз запитаю, чи лікар дозволить. А от. Тут до вашого пацієнта друг прийшов. Проситься у відділення. Люба, пацієнт зараз в операційній, але... Можу сказати його другу, щоб прийшов у відділення. Я буду за ним стежити. Ігор Вадимович, це Родюк. 
Наш пацієнт має намір пограбувати лікарню. Він не один, разом з ним спільник. Поки що все під моїм контролем, але покваптеся. Зиновій Казимирович, що ви тут робите? Консультував колег. Ага, запросили. Я ж у вашій лікарні працюю лише на півставки, тож маю право підробляти в інших місцях. А ти, Руслану, яким вітром? Я... Так, а я за реактивом прийшов. У мене раптово закінчився, а роботи багато. От, щоб не затримувати процес, вирішив позичити колег з приватної лабораторії. Ну, удачі з реактивами. А вихід там. Дякую. І вам удачі. О, вибачте, підкажіть, де тут лабораторія? Я Руслан Хоменко, мене там чекають. А, ви наш новий лаборант. Ідіть за мною, я вас проведу. Так, я розумію, що ти злишся, бо квитки пропадуть. Але на концерт ми можемо піти іншим разом. Просто лікар каже, що треба робити операцію. Будь ласка, допоможи. Домовся у приватній клініці. А мій тато тобі потім щедро віддячить, коли приїде. Добре, я зараз приїду і будемо щось вирішувати. Слухай, мені концерт сьогодні не світить, Лара в лікарні. Так що забирай мої квитки. Її треба привозити в приватну клініку і домовлятись про операцію. Чого ти носишся з цією принцесою? Я б її десяти хвилин не витримав. Ти що, не знаєш, що в неї тата дуже крутий? А я хочу стати його партнером. Скоро тато приїде і буде підбирати директора для філії свого бізнесу. І це місце припаде мені. Думаєш, утримаєш місце і в неї зміниться характер? Та вона ж тобі дірку в голові проїсть. Я б ні за які гроші в світі з такою не зв'язувався. Думаєш, що хочеш, але я все одно поїду в лікарню. Я домовлюсь з найкращою приватною клінікою і все оплачу. Її тато стопудово оцінить таку турботу про свою доньку. Ось буде в мене свій власний офіс і новенький Порш, тоді й поговоримо. Повинна підписати дозвіл на операцію. Про гроші не турбуйся. Я знайду. Ти ще домовився про операцію у цій лікарні? Хто тебе просив? Але лікар сказав, що це терміново. Зволікати не можна. Я не просила тебе вирішувати за мене. Зараз приїде Денис і забере мене у приватну клініку. Денис? Ти що, не розумієш? Ти Денису від одного місця. Він тільки й думає, що про гроші твого тата. Він тебе використовує. А тобі що до того? Я якось сама розберуся. Мій тато дуже багатий. Не дивно, що всі від нього щось хочуть. Але не я. Невже ти не розумієш? Мені не гроші твого тата потрібні. Невже я для тебе нічого не значу? Завершую зашивати перфоровану ділянку. Тиск критично низький. Нам треба завершити операцію, тому стабілізувати пацієнта. Надія Григорівна, а ви бачили у нього тюремні наколки? Я розумію, наша справа допомагати усім пацієнтам, але мені якось неспокійно. Лариса Анатольовна, він на операційному столі. Чим він може вам загрожувати? А хіба ви не чули? Минулого тижня погробували в районну лікарню. Вночі зайшли троє. І винесли все, що тільки змогли. І гроші, і медикаменти, і обладнання. Охоронцю голову проломили. Він ще й досі в реанімації, у важкому стані. Лариса Анатольовна, ви мене відволікаєте. Але ж... Так, жодного слова. Нам треба завершити операцію. Бодя, друг вашого пацієнта пішов у відділення. Ти дивись там обережно. Він якийсь дивний. Давай. О, Руслан, тебе Іван Петрович шукав. Не вже передумав щодо премії. Не думаю. У нього в кабінеті є Родіада. І він просив, щоб ти до нього зайшов, як тільки з'явився у лікарні. Але я йому нічого не казала, чесне слово. Та, мабуть, знову зенних нас так обтрясся. Таке враження, що він за мною стежить. Так, Люба, цукор маєш? Що? Цукор є в тебе? 
Ильи. Давай сюда. Дякую. Дякую. Будь ласка. Руслан, це правда, що ти знову порушуєш дисципліну? Відсутній на робочому місці? Ви, мабуть, маєте на увазі мій візит у приватну лабораторію навпроти нашої лікарні? Іродяда Максиміна, ви що, послали знову яка Заміровича за мною шпигувати? Так, Хоменко, ти можеш відповісти на моє питання? Так, я ходив у приватну лабораторію, щоб взяти у них реактив, тобто позичити. Справді? Ти казав, що тобі потрібні гроші. Ти образився, що тебе позбавили квартальної премії. Може, ти вирішив продавати реактиви з нашої лабораторії наліво? Іродяда Максимівна, ось реактив, який я позичив. Хочете, можете самі перевірити. Тільки тут сполука санильної кислоти, вона дуже отруйна, тому обережно. Ні, я не буду перевіряти, але особисто проконтролюю. Щоб тебе позбавили не лише квартальної премії, а й річної. Олег Сергійович, тут до вас відвідувач. А, добре. Добре, передам. Зараз лікар закінчить обговорення операції з колегою і підійде. Ви чекайте. Алло. Так, я не забув про тебе. Просто справа. Я трохи зайнятий по роботі. Ввечері? Ввечері можемо зустрітись. Думав, ось я заїду до тебе. То Лара тобі байдуже. Ти за її спиною крутиш з іншою дівчиною. Я не збираюся перед тобою звітувати. Хіба ти не розумієш, що так не можна? Ти хочеш використати її. Щоб отримати посаду у бізнесі її батька, тільки для цього вона тобі потрібна. А може це не вона мені потрібна, а я їй потрібен? От сам подумай, навіщо вона мені дзвонила, якби я їй був не потрібен? І що з того, що ти тут сидиш біля неї? Вона попросила мене, щоб я її забрав в іншу лікарню. Відійди, не заважай. Ні. А ви куди? Я ж попросила чекати лікаря. Я Лару і без лікаря знайду. Алло, так, я вже в лікарні. Як ти будеш? Вибачте, де у вас тут діагностичне відділення? Ось там. Привіт, робота номер два. Чекаю. Чудово. Стікери з номерами зразків відклеїлись. Як я тепер дізнаюся, де номер один, а де номер два? Як буду надсилати результати? Ай, ну добре, щось придумаю. Головне зараз зробити всю роботу так, щоб це не заважало основній роботі. Чекайте, ви вкрали чужу сумку. Вона не чужа, там мої речі. А от ні, це речі нашого пацієнта. Його зараз оперують. Ви навіщо її взяли? Не ваша справа, відійдіть. Ви нікуди не підете до приїзду слідчого. Ти звідки такий взявся, борзе на мою голову? Дав би тобі врило, але в тюрму не хочу. А це що таке, а? Тепер точно не відмажетеся. Ну і що тут відбувається? Злочинця затримав. Хотів нашу лікарню пограбувати. Ага. Слідчий сорока. 
А навіщо ви зняли шину? Вона мені заважала. І ще мені дуже боляче. Може, ви дасте мені якусь таблетку або зробите укол? Але без дозволу лікаря ввести знеболювальне я не можу. Піду запитаю у Олега Сергійовича. Денис, ти не уявляєш, як я тут намучилась. Дуже боляче, мені навіть знеболювального не дають. Ти ж забереш мене у приватну клініку. Так, так, я вже домовився. Оперувати вони зможуть завтра, якщо діагноз підтвердиться. Але це буде не дешево коштувати. Оплати, будь ласка. А мій тато тобі потім віддячить. А коли твій тато приїде? Щойно дзвонив. Максимум через два тижні. Хочеш, я зараз його наберу, і ти сам з ним поговориш. Просто я не хочу його будити в Штатах зараз ніч. Але якщо тобі буде так спокійніше... Ні, не треба, не треба. Все нормально, не дзвони. Я оплачу рахунок за операцію. Ларо, я тебе дуже прошу, не їдь у приватну клініку. Лікар сказав, що ортопед уже в дорозі тебе прооперують вже сьогодні. Про гроші не турбуйся, це буде безкоштовно. Безкоштовно буває тільки те, що погано. Ти що, хочеш, щоб я лишилась калікою? Лара, невже ти не розумієш, що ти для мене не байдужа? Я хочу для тебе як краще, це він про тебе не думає. Гліб, краще йди. Я сама розберусь. Ні, я не піду. Ти робиш помилку. Я мушу тебе зупинити. Ти потім мені скажеш дякую. Так, все, таксі вже приїхало, машина вже на місці. Лара, збирайся, поїхали. Слухай, нікуди мене не піде. Як ти мене дістав? Лара, не роби цього. Ну, а ти як тут? Домовився за підробіток? Домовився. Вже навіть все зробив. Ого, нічого собі. Та тут роботи небагато було. Лише два пацієнти. Мені платитиме за кожен аналіз окремо, тому таких пацієнтів штук 40 треба, щоб не збирати на ремонт автомобіля. Ну, нічого. Не всім вже премія випадає. Ну, звичайно, не всі такі кльові, як ти. І квартальна премія від лікарні, і премія від поліції. Молодець. Ну, нічого, буде тобі завзірець. Будеш дивитися і вчитися, і буде тобі щастя. Слухай, а з цими аналізами я завжди хотів спитати. От чого люди ходять в приватну лабораторію з аналізами? Ну, у одного венеричне захворювання. Так, я і знав. У других аналізах алергія на агар-агар. Агар-агар? Угу. Це такий згущувач рослинного походження. Типу желатину. Так, Бодя, я б з тобою з радістю ще потеревенив, але мені треба працювати. Ще оці аналізи поштою надсилати. І зробити повторний аналіз пацієнтки Олега Сергійовича, бо її готують до операції. Так що? Ясно. Тримайся. А, до речі, якщо захочеш зробити фото з героєм, який знешкодив злочинне угруповування... Я знаю, де тебе знайти. Так, тепер лишилося вгадати, де тут аналіз номер один, а де номер два. Вже готові результати аналізів? Чудово. Надіслали на електронну пошту? Дякую. Текс. Венерична хвороба? Звідки? Та ні, цього не може бути. Жах. Справді подібні. Ви щось хотіли, Іродіада Максимівна? Хотіла поговорити. Як ви думаєте, що Хуменко робив у цій приватній лабораторії? Я не знаю. Здавав аналізи. А може він таємно від нас працює на два фронти? 
Самі подумайте, вранці він на роботу запізнився. В обід його теж не було на робочому місці. Лабораторія нова, і вони давали оголошення, що їм потрібен лаборант. Зановій Казимирович, що з вами? Та щось замучила мене моя... алергія. Ви хоч аналізи здавали? Це точно алергія? Здавав, здавав. Та я і без аналізів знаю, що це точно алергія. Йосипі, готуйте операцію. Ви ж знали, що не можна вставати. Тепер гарантувати результат операції ніхто не може. Вам далі не можна. Ну що, задоволений? Якби ти Лару не підбив їхати в приватну клініку, вона б не впала. Ти що, глухий чи тупий? Вона сама туди хотіла. Я взагалі-то вже влетів на гроші. За таксі до лікарні, за таксі у приватну клініку, в яку ми так і не поїхали. Ну можеш розслабитись. Твої послуги більше не потрібні. Що ти сказав? Хлопці, вибачте. Мені сказали, що ви друзі Лари. Скажіть, як її лікаря знайти? Ви про Лару Данькевичу? Так. Кажуть, її на операцію повезли. Мені б лікарі її побачити. А ви її хто? Мама. Отямились. Де моя сумка? До мене збирався мій друг. Повинен був взяти за сумку, забрати речі. Він приходив? Не знаю. Це дуже важливо. Якщо він не встигне, то грошей нам не бачити. Ну, ви не хвилюйтесь. Я попрошу мене брата, він все з'ясує. Якщо він, звичайно, колись тут з'явиться. О! Вирис Анатольовна, ви Рудюка не бачили? А Рудюк попросив мене вам допомогти. Сказав, що у нього дуже важлива розмова з журналістами. З ким? З якими ж журналістами? А ви нічого не знаєте? Ні. Рудюк затримав небезпечного злочинця, коли той хотів пограбувати нашу лікарню. Слідчий з ним зараз розбирається, в ординаторській допитує. А Рудюк дає інтерв'ю. От я не знаю, як ті журналісти так швидко про все дізнаються. Ви кажете... Хотів пограбувати? Ой. А сумка? Сумка при ньому була? Так, була. І з люсарними інструментами. Що ж вона робила? Це ж Льонько Короша мого слідчі пов'язав. І з нашим інструментом. Я хочу поговорити з цим слідчим. Так, 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 стоп, стоп. Будь ласка, вам не можна ні з ким говорити. І хвилюватись теж не можна. Ви не розумієте. Ми з моїм другом Льонькою проходимо програму реабілітації для колишніх в'язнів. Ми отримали грант для відкриття свого СТО. Якщо ми сьогодні з інструментом і пакетом документів не з'явимося у нашого інспектора, все, кінець. І місце, і гроші віддадуть іншим людям. Так це що? Виявляється, Рудюк не злочинця затримав? Я прийшла з нічної зміни. Лари вдома нема. Хоч вона завжди в такий час вже з пар приходить. Я розхвилювалася, стала їй дзвонити, а вона трубку не бере. Нарешті дозвонилася. Лара в лікарні її везуть на операцію. Я не розумію, що сталося. Лара впала і пошкодила ногу. Розрив зв'язки. Вибачте, а де тато Лари? Коли він приїде? Тато? Так, Лара обіцяла мене з ним познайомити. Справа в тому, що я витратив гроші. Не свої, а своєї знайомої. А скільки грошей ви їй дали? Сто тисяч гривень. Лара казала, що потрібно півмільйона, але більше я не зміг назбирати. Так, коли я можу познайомитися з її батьком? Вибачте, це неможливо. Чому? Я ж вклав у гроші. Батько Лара помер. Що вона мене обдарила? Розвела на гроші. Тупо розвела. От с**ка. Навіщо ти так? Можливо, він лише нещодавно помер. Просто не встигла сказати. Ти досі не зрозумів, хто вона така? Передай своїй Ларі, що гроші вона має повернути. Все. До копійки. І якщо ще раз вона мені подзвонить з ідіотичним проханням, дуже сильно пошкодую.
Знаєте, я відразу зрозумів, що щось тут не так. Надто дивно поводився наш пацієнт. Тому я простежив за його другом і зловив, коли той намагався вчинити пограбування. Ви такий сміливий. Не кожен медбрат на таке наважиться. Наші читачі будуть вражені. Я надійшлю вам матеріал на вичутку. Ходімо, я вас проведу, дам свій телефон, електронну адресу і про все домовимося. Бачила? Інтерв'ю беруть. Ой. Зв'язку вшили надійно. Тепер повноцінна реабілітація і через півроку вона не згадає про цю травму. Сліду майже не залишиться. Краще б залишився. Нагадував би дівчині про її дурість. Через її примхи вона ледь не стала калікою. Чим вона вас так розізлила, колега? У неї закоханий хороший, добрий хлопець. Він заради неї на все готовий. А вона крутить йому голову. Дав Бог, гарне личко та не дав розуму. То зна, що примушає молоду людину так себе поводити. Та вона мажорка. Її тато ні в чому їй не відмовляв, ось вона і виросла така розбещена. Ой, Олег Сергійович. Який багатий тато. Її мама переживає, де взяти гроші на ліки. Каже, що батько помер 10 років тому. Сама виховує доньку. Коли ви оперували дівчину, вона стояла біля операційної. Проста, звичайна жінка. Дивно. Ну, телефон і адресу я вам скинув. Лишилось домовитись про... Побачення? Побачення? А ви веселий. Ну, сумно вам зі мною точно не буде. Чекайте, це ж той тип. Не вже він втік від поліції. Шановний! Далеко зібралися? Та відшипись! Рудюк! Та припиніть, кажу! Погано ви стоїшся за злочинцем. Він втік. Він не втік, а я його відпустив. Зв'язався з колегами, і вони підтвердили, що ваш пацієнт разом із напарником за програмою реабілітації ув'язнених відкривають СТО. Вибачте, ви можете бути вільні. Дякую. Ну, а вас я вимушений затримати. За хуліганство. Я не знаю, навіщо було вигадувати ці казочки з багатим татом. Але повірте мені, якщо хлопець не захоче з вами бути, то жодні тато чи мама тут не аргумент. А якщо вас хтось покохає щиро, то йому буде байдуже, є у вас гроші чи ні. Поки тато був живий, у нас усе було. Він добре заробляв ми. Жили у великій квартирі, їздили у відпустку, а потім все змінилося. Ми з мамою ледве кінці з кінцями зводимо. Вона хоче, щоб я вивчилась, не пускає на роботу, а сама не може заробити. У нас великий борг за квартиру і погрожують відключити електрику. Тому я вигадала про тата. Взяла гроші у Дениса, щоб оплатити борг і щоб нас не виселили. Далі я просто не знала, як виплутатись. Ваш друг... Щиро переживає за вас. Чергував під реанімацією всю ніч. І оплатив всі необхідні ліки. Він вже знає, що я все вигадала. Що я всіх обдурювала. А ви розкажіть йому все. Чесно. І більше ніколи не обдурюйте. В житті найцінніше, що ми маємо, це люди, яким ми не байдужі. Напевно, дуже, дуже сильно на мене злися. Дарма ти мамі відразу подзвонила. Вона зараз на роботі, але після роботи прийде. Вона на тебе дуже хороша. Шкода, що ти раніше нас не познайомила. Не хвилюйся. Я допоможу із боргом за квартиру, і всі гроші ми донесу поверну. Ти такий добрий до мене. Дякую тобі. Я тебе люблю і буду завжди поруч. 
якщо ти, звичайно, не проти. Став о п'ятій ранку, щоб вчасно доїхати на роботу. Я ж без машини. Чотири пересадки. Щоб їм добре було. Ну, нічого. Скоро заробиш приватні лабораторії. Угу, вже не зароблю. Нема в мене більше підробітка. Я вчора переплутав результати аналізів. У лабораторію звернувся пацієнт, який хотів перевірити, чи позбувся він венеричної хвороби. А я йому надіслав результат аналізу з алергією. На агар-агар? Угу, на агар-агар. <кій> він підняв скандал, бо в нього ніколи не було алергії. Почали розбиратися і з'ясували, що це я переплутав результати аналізів. От так от. Та все через Зеника. Якби не він, то я би не запхав пробірки з аналізами собі в сумку. Слухай, а що Зеник там забув? Ми вже аналізи здавав. Він же ходив цілий день з червоної пики. А може це в нього алергія? І ти йому відправив результати з венеричною хворобою. Та ну, не може бути, щоб так пощастило. Хоча... Та все одно вже в лабораторії з усім розібралися і йому надіслали правильні аналізи. Надія Григорівна. Так. Слухай, Рудюк, робочий день вже почався. Давай бігом після операційну палату. І ще захопи Хоменка, чуєш? Добре. Кажу, щоб я пішов з тобою. Ну вже знову якась проблема. Йдем. Угу. Дяда Максимівна, ну, що ви робите? Ви що, читали мою пошту? Синові Казанорович, я б ніколи на таке не пішла, але вчора мені здалося, що ви приховуєте від мене щось про своє здоров'я, щось погане. Я просто подумав, що це приватна справа. Ні, не приватна. Ви для мене не чужа людина, а я вирішила розібратися, чим ви хворієте. І тепер, коли я побачила результати аналізів, Мені все стало відомо. І Рудяна Максимовна, я не знаю, звідки взялася ця хвороба. Я, я намагаюся вести здоровий спосіб життя. Я... Перестаньте, ну перестаньте, ну це може трапитися з кожним. У мене теж була така проблема ще в інституті. Все тому, що я не знала міри і не могла зупинитися. Як і ви. Я вчора все бачила на власні очі. Та що ви бачили? Як ви наминали ті тістечка, а вони всі з суфле, з агар-агару. А у вас алергія на агар-агар. Ви що, не бачили ось ці результати аналізів, що не дійшли? А на майбутнє я вам раджу обмежувати солодощі. І пізніше зайдіть до мене, я випишу вам рецепт на антигістамінний препарат. Алергія на агар-агар. А що це дрібним шрифтом? Вибачте за помилково надіслані результати аналізів. Треба було здавати аналізи в нашій лабораторії. Хоменко хоча й рідкісний ледер, але таку помилку не допустив би. То ви не збираєтесь змінювати своє рішення, так? Та ні. З напарником я домовився, він не проти. А, хлопці зроблять свою справу швидко і якісно. Mm -hmm. О, кого я бачу? Вибачте за запізнення. Та ні, чого ти, Рудюк, не треба вибачатися. Іван Петрович премію з тобі все одно зняв. Так, а я тут навіщо? З мене премію ще вчора зняли. Руслан, Іван Петрович розказав про твою історію з ремонтом машин. Так от, наш пацієнт може тобі допомогти. Ви тут поговоріть, а я піду. А Радюк ні на крок від пацієнта. Це якийсь розіграш? Ми відкрили свою столу, але щоб нам, колишнім в'язням, повірили клієнти, нам потрібні хороші відгуки. Пропонуємо взаємовигідну справу. Ми ремонтуємо вашу машину швидко, якісно і безкоштовно. 
а ви рекламуєте нас своїм друзям і знайомим. Ну, пост напишете про те, що у нас нормальний стул. Погоджуйтесь? Так, звичайно, погоджуйтесь. Дякую. От, як завжди. А Рудюк нічого не отримує. Будеш багато говорити, отримаєш не тільки в ніс, а ще й в око. Я мовчу, мовчу. Mm-hmm. <laughs>